हेलो स्टूडेंट्स आज के पलिटिकल सायसर सेकेंड सेमिस्टार अनार्स एक टपिक नहीं डिसकस कर आजकल टपिक हे जन लकर स्वाभाविक व प्रकृतिक अधिकार सम्पर्कित धारणा तुम्हारा निश्चय जान जे जन लक राष्ट्रचिंतार इतिहास सामाजिक चुक्ति मतबाद प्रवक्ता हिसाब से बहुत सामाजिक चुक्त आलोचना प्रसंगे मानुषर प्रकृत राज्य मानुषर जो स्वभाव चरित्र कम छोड़ आलोचना तर मत प्रकृत राज्य मानुष खूब सरल सहज नम्र भद्र स्वभाव एवं शांतिप्रिय मानुष एकजुन संगे आकजुन कलह विवाद एगुल अस्तित्व प्रायना प्रत्येक मानुष छुक्तिबादी एवं से निरीखे अन्नर ओपर आधिपत्य आरोप करा अन् के नियंत्रण कर प्रवणता वनर क्षति करार प्रवणता एगुल मानुषर मध्य प्राय प्रकृत राज्य मानुष सम अधिकार स्वाधीनता एगुल भोग करत एकजुन द्वारा अन्न आकजुन स्वाधीनता अधिकार गो खर्ब हार परिस्थिति मानुष एक शांतिपूर्ण समाज बसबाज करते एक जनसंख्या बृद्धि आईनगुलो के प्रकृतिक आईन तक बिराज करत आसले लक मानुषर मध्य जो जुक्तिबादिता से एक समय प्रकृतिक आईन हिसाब से व्याख्या कर आसले मानुष जुक्ति दिए विचार करत जो एकजुन अधिकार द्वारा आकजुन अधिकार क्यों सुरक्षित थकते एक जन जो अन्नर अधिकार ऊपर अन् मानुषर कोकम बाधा सृष्टि ना कर तब ककृत स्वाभाविक रूप स्वाभाविक भाव जो तरा शांतिपूर्ण भाव बसबाज कर प्रकृत राज्य से बजाय थकते तो से प्रकृतिक आईन व प्रकृतिक नियमगुल मानुष जुक्ति विचारे मे चलत एक सुंदर जीवन जापन करत मानूष लक लक प्रथम मानूष जन्म सूत्रे कतगुल स्वाभाविक व प्रकृतिक अधिकार नहीं जन्मग्रहण कर बोलते आधुनिक अर्थे जेटा बुझी जो मानुषे व्यक्ति सत्तार परिपूर्ण विकास एम कि सूझ सुविधा जेगुल राष्ट्र द्वारा समाज द्वारा स्वीकृत समाज प्रत्येक मानुषर जो से दरकार सेगल आधुनिक राष्ट्र सेगल के स्वीकृति दे आईने माध्यम से संरक्षण व्यवस्था करें तो लक जो प्राकृतिक अधिकार कथा बोले, से सम्पर्ण प्रकृत राज्य मानुष जख जन्मग्रहण कर तक ही क्यों किधिकार नहीं से जन्मग्रहण करें से अधिकार गो हम प्रकृतिक अधिकार स्वाभाविक अधिकार स्वाभाविक भाव से मानुष लाभ करो कई अर्जित नए अधिकार गो के मानुष जन्मसूत्र पे थे से अधिकार गो नाम दिए स्वाभाविक व प्रकृतिक अधिकार तेगुल लकर मत को हम प्रकृतिक व स्वाभाविक अधिकार प्रथम अधिकार हिसाब से आधुनिक समाज जख जे एक शतब्दी आखने से समय तो प्रासंगिक मानुषे जीवन अधिकार पृथिवीर प्राय प्रत्येक देश प्रत्येक राजनैतिक राजनैतिक समाज व्यवस्था क्यों प्राकृतिक ये अधिकार मानुषे जीवन अधिकार से आईन सिद्ध करा से संरक्षण व्यवस्था कर राष्ट्र आईने द्वारा जीवन अधिकार मान कि मानुष जन्म ग्रहण करारे को मानुष तर अधिकार ये जीवित थार अधिकार बेचे थार अधिकार से खर्ब करते पर तर पुरो जीवन लाइफ टाइम एक मानुषर आयुष्काल जो तो थे से आयुष्काल पुरो आयुष्काल बेचे थकबे एवं अन्न व्यक्ति तरह अधिकार अधिकार वंचित करते अधिकार हरण करते जीवन अधिकार बोलते 
মানুষ এটা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ এই অধিকার পেয়ে থাকে রাষ্ট্র বা কোনো কর্তৃপক্ষ সেই অধিকারটাকে সৃষ্টি করেন তো এই যে প্রাকৃতিক প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অধিকার নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে জীবনের অধিকার অর্থে যে অন্যের অধীনতায় না থাকা নিজে জীবনটাকে সুরক্ষিত রাখা এবং এটাও বলেছেন জন লক যে নিজেকে যখন জীবন লাভ করেছে জন্মসূত্রে সে স্বাভাবিক অধিকারটা লাভ করেছে সেজন্য নিজেকে কষ্ট দেওয়ার অধিকারও কিন্তু কোনো মানুষের নেই সেটা যেহেতু প্রাকৃতিক অধিকার নিজের জীবনটাকে সুস্থভাবে স্বাভাবিকভাবে সংরক্ষিত করার অধিকারও কিন্তু এই অধিকার জীবনের অধিকারেরই অংশ কোন মানুষ নিজে কোন মানুষ যেমন তার এই অধিকারটাকে মানে খর্ব করতে পারে না তার জীবন হানি করতে পারে না ঠিক সেরকম ভাবে কোন ব্যক্তি নিজেও কিন্তু কৃতদাস হিসেবে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার কোনো কোনো অবস্থাতেই নিজেকে কষ্ট দিতে পারেন না অথবা তিনি নিজেকে কখনোই কৃতদাসের পর্যায়ে কৃতদাস রূপে নিজেকে 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 কৃতদাস হিসাবে নিজেকে কখনোই ব্যবহার করবেন না নিজেকে তিনি সংরক্ষিত রাখবেন নিজের সম্মান সংরক্ষিত রাখবেন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করো ভারতবর্ষে আমাদের কিন্তু জীবনের অধিকার রাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি বলে মৌলিক অধিকার রয়েছে যেখানে আমরা সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকারকে আইন সিদ্ধ করা হয়েছে সংবিধান সিদ্ধ করা হয়েছে যে মানুষ সসম্মানে বেঁচে থাকবে নিজের সম্মানটাও সুরক্ষিত রাখা রাখাটা জরুরি এবং এটা জীবনের অধিকারের অংশ কোনো মানুষ নিজেকে অন্য কোনো মানুষ নিজেকে যেমন সুরক্ষিত রাখবে তেমনি অন্যের জীবনের অধিকারকে খর্ব করবে না সেটাই কিন্তু মানুষের যুক্তিবাদিতা কারণ আমার দ্বারা যদি অন্যের অধিকার খর্ব হয় তাহলে অন্যের দ্বারাও কিন্তু আমার এই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকারটা খর্ব হতে পারে এই যুক্তি বিচারে মানুষের যে জীবনের অধিকার সেটা সংরক্ষিত থাকে এবং প্রত্যেকে তার জীবনের অধিকার ভোগ করতে পারে এরপরে কি জনলোক বলেছেন আরেকটা অধিকার হচ্ছে প্রাকৃতিক অধিকার সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার অধিকার স্বাধীনতা বলতে আজকের দিনে আমরা যেমন নিয়ন্ত্রণহীনতা বুঝি সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনতাও কিন্তু স্বাধীনতা নয় সেক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাও প্রয়োজন প্রত্যেকের স্বাধীনতা যাতে সুরক্ষিত স্বাধীনতার অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে তাহলে প্রত্যেকের কিছু কিছু আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেমন দরকার ঠিক সেরকম ভাবে কিছু কিছু মানুষের কিছু কিছু বিষয়ের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়াও কিন্তু স্বাধীনতা আরেকটা দিক স্বাধীনতার দুটো দিকের কথা বলা যায় একটা হচ্ছে ইতিবাচক দিক ইতিবাচক দিক মানে কিছু কিছু আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে আর নেতিবাচক দিক মানে আচরণ কিছু কিছু বিষয়ের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেওয়া হবে তো এই যে স্বাধীনতার অধিকার সেটাকে জনলক প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন কারণ স্বাধীনতার অধিকার মানে হচ্ছে কারণ অধীনস্থ না থাকা কারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হওয়া নিজে স্বাধীনভাবে নিজের জীবন যাপন করার অধিকারকে স্বাধীনতার অধিকার হিসাবে তিনি স্বাধীনতার অধিকার কথাটাকে ব্যাখ্যা করেছেন মানুষ আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই দেখবে স্বাধীন আমাদের ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটা হচ্ছে স্বাধীনতার অধিকার সেই স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে যেমন রয়েছে কথা বলার অধিকার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার বসবাস করার অধিকার এইগুলো স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সেই অধিকারগুলো ওই সমাজে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কিন্তু ভোগ করত এবং এই যে নিজের ইচ্ছে মতো নিজের স্বাধীন ভাব নিজের ইচ্ছা মতো অন্যের অধিকার খর্ব না করে সুস্থভাবে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করা সেটাই কিন্তু একটা স্বাধীনতার অধিকার হিসাবে প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আরেকটা অধিকারের কথা তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে আরেকটা স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার সম্পত্তির অধিকার আধুনিক অর্থে সম্পত্তি বলতে আমরা কি বুঝি সম্পত্তি হচ্ছে এমন একটা জিনিস বা বস্তু যেটাকে অর্জন করার পরে সেটাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যায় ভোগ করা যায় ইচ্ছে করলে বিক্রি করা যায় ইচ্ছে করলে দান করা যায় 
মানে অন্যের নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে কোনো বস্তু যদি আমার অধিকারে থাকে তাহলে সেই বস্তুটা হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো জন লক যে সময় কথা বলছেন প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে সম্পত্তির অধিকারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে সম্পত্তি হলো ব্যক্তিগত একটা সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদ তখন ওই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় যদি সেই প্রাকৃতিক সম্পদটাকে আহরণ করার জন্য ব্যক্তি তার নিজের শ্রম প্রয়োগ করে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় মানুষ নিজের শ্রম প্রয়োগ করে অর্জিত যে সম্পদ সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ এবং তিনি সেটাকে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং স্বাভাবিক অধিকার অধিকার বলতে তিনি মানে এই অধিকারটা একজন যখন কোনো নিজের চেষ্টায় নিজের শ্রম প্রয়োগ করে কোনো সম্পদ আহরণ করে সেই সম্পদটা সম্পদের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না তিনি নিজে সেটাকে ব্যবহার করবেন নিজের পজিশনে রাখবেন সেটাই হচ্ছে স্বাভাবিক এবং এই যে নিজের জীবন সম্পত্তি এবং স্বাধীনতার অধিকারকে মূলত জন্ম প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে বিবেচনা করেছেন যেটা অর্জিত নয় মানুষ কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সেটা মানে লাভ করে যদিও সম্পত্তির অধিকারটাকে সম্পদ অর্জন করতে হয় তবুও তিনি যখন নিজের অর্জন করেন সেটা তার স্বাভাবিক অধিকারের পর্যায়ে চলে যায় তো তিনি এই তিনটা মূলত স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার যেগুলোর উপর রাষ্ট্র কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন রাষ্ট্র বা সমাজ সৃষ্টি রাষ্ট্রীয় সমাজ রাষ্ট্র মানে সিভিল সোসাইটি পুরো সমাজ তৈরি হলো পুরো সমাজ অর্থে রাষ্ট্র তৈরি হলো সামাজিক নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে তারপরে কিন্তু সেই যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো সেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও এই অধিকারগুলোকে ভঙ্গ করার কোনো ক্ষমতা কিন্তু সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়নি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে সেই অধিকারগুলো সুরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেউ যদি মানুষের এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলোকে খর্ব করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মানুষের এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলোকে ভঙ্গ করার বা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতেও কিন্তু দেওয়া হয়নি তিনি এই তিনটা মূল অধিকারের পাশাপাশি আরো কয়েকটা অধিকারের কথা স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাম্যের অধিকার সাম্যের অধিকার বলতে আধুনিক অর্থে যে সমতার কথা বলা হয় সাম্য বলতে যে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয় সেই অর্থে জন লক কিন্তু সাম্যের অধিকারের কথা বলেন তিনি বলেছেন যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কি অন্যের অধীনতা মুক্ত হয়ে যে জীবন যাপন করবে অন্য কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির উপর তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে না সমানভাবে মানুষ মানে কোন কর্তৃপক্ষ মানে উপরওয়ালা আপার কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো তখন ধারণাই ছিল না কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারোর নিয়ন্ত্রণে কেউ থাকবে এরকম অবস্থার অনুপস্থিতিটাকে তিনি সাম্যের অধিকার বলেছেন সবাই সমান অধিকার এবং সমানভাবে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করবে কারোর উপর কারোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে না সেই অর্থে তিনি সাম্যের অধিকার কথাটাকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রত্যেকটা মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন একটা স্বাভাবিক যুক্তিবোধ দিয়ে এবং সেই যুক্তিবোধের দ্বারাই কিন্তু মানুষ পরিচালিত হবে অন্য কোনো ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হবে না এই যে অন্যের নিয়ন্ত্রণহীনতা সেটাকে তিনি সাম্যের ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষ সম সমান ছিল সমান অধিকারের ভাগিদার ছিল সমানভাবে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করার অধিকারী ছিল আরেকটা অধিকারের কথা তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের অধিকার স্বাস্থ্যের অধিকার বলতে মানুষ যখন জীবনের অধিকার সুরক্ষিত মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে জীবনের অধিকার পেয়েছে জীবনটাকে সুন্দর করার জন্য তার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাও দরকার 
এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে তার উপযুক্ত খাবার পানিও এগুলো দরকার এবং সেগুলো সে প্রকৃতির রাজ্য থেকে আহরণ করবে এবং স্বাধীনভাবে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে তো এ হচ্ছে প্রকৃতির রাজ্যে লকের ধারণা অনুযায়ী স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার সমূহ স্বাভাবিক বলা হচ্ছে এই কারণে এগুলো রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেও কিন্তু মানুষ এসব অধিকার ভোগ করত এবং সেগুলো সৃষ্টি করার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন নেই কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সামাজিক ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হলো মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে খুব সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছিল কিন্তু আইনগুলো প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না প্রাকৃতিক আইনগুলোকে সংরক্ষিত করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না প্রাকৃতিক আইনগুলোকে বলব মানুষ তো নিজেই প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতো কিন্তু কখনো যদি প্রত্যেকে তো একই রকম হয় না তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে যদি অধিকার ভঙ্গের প্রাকৃতিক অধিকার ভঙ্গের ঘটনা ঘটে সেই অধিকার ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ তখন ছিল না সে কারণেই কিন্তু একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ চুক্তি করলো প্রথমে নিজেদের মধ্যে এবং তারপরে একটা রাজার সঙ্গে চুক্তি করলো চুক্তি হয়েছিল দুটো একটি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সমাজের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চুক্তি এবং আরেকটা হলো রাজার সঙ্গে চুক্তি যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তার হাতে মানুষের জীবন সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতা অর্পণ করা হতো কিন্তু কখনোই এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকারগুলোকে খর্ব করা বা নিয়ন্ত্রণের অধিকার কিন্তু সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করা হয়নি এখানে কিন্তু জন লকের একটা কৃতিত্ব যে তিনি মানুষের অধিকার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ তাকেও কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী ধারণাটাও লকের এই চিন্তাধারার মধ্যে কিন্তু নিহিতে ছিল প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের স্বাধীন এবং নিজের স্বাধীনতা সে ভোগ স্বাধীনভাবে সম ক্ষমতা সম্পন্ন স্বাধীনভাবে বসবাস করার এই ক্ষমত এই যে ধারণাটা সেটার থেকে পরবর্তীকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী ধারণার একটা একটা মানে ধারণা পাওয়া গেছে পরবর্তী সময়তে তো জন লকের এই যে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কিত যে মতবাদ সেটাকে অনেক সমালোচক বলেছেন যে এটা একটা কাল্পনিক বিষয় প্রকৃতির রাজ্যে সব মানুষ খুব যুক্তিবাদী ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষ সমস্ত অন্যের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত না এটা একটা মানে সব সময় মেনে নেওয়া যায় না মানুষের প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু দুটো দিক রয়েছে একটা হচ্ছে এরকম এই যে সৎ স্বাভাবিক স্বাভাবিক এবং পরার্থ পরায়ণ এবং অন্যের প্রতি সহ মর্মিতা রয়েছে একদিকে যেমন রয়েছে তেমনি পাশাপাশি কিন্তু একটু নিজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতাও রয়েছে সুতরাং এই দিকটা লক একটু বাইপাস করে গেছেন মানে এই সম্পর্কে কোনো তিনি ধারণাটা পরিষ্কার দেননি এবং যে রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রকৃতির রাজ্যে যদি মানুষ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপনই বা করতো শুধুমাত্র আইনগুলোকে তাহলে আইন বলব করার কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন কি মানুষ তো নিজেই প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতো ক্ষেত্রে তারই যে ধারণা সেটার মধ্যে অনেকটা কি বলবো মানে সঠিক যুক্তি তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি বলে অনেক সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন তো কিন্তু আমরা বলতে পারি মানুষের যে জীবনের অধিকার স্বাধীনতার অধিকার সাম্যের অধিকার সম্পত্তির অধিকার এই যে অধিকারগুলো মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য সুস্থভাবে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু পরবর্তীকালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক তো সেটাই হচ্ছে লকের প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে ধারণার প্রাসঙ্গিকতা তো আমরা আজকে এখানেই আলোচনা শেষ করলাম পরে আমরা আরেকটা টপিক নিয়ে পরের ক্লাসে আলোচনা করব তোমরা সবাই ভালো থাকবে